हो जाते हैं कल भी हो गए थे तो आज भी हैं बट कोई बात नहीं वी आर वर्किंग हेयर एंड काम चल रहा है साथ में कर रहे हैं काम लोग सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे ऑडिबल हूँ मैं आवाज़ आ रही है सारे लोग वेट कर करके कुछ लोग मेरे ख्याल से थोड़े से ज़्यादा थक गए वेट कर करके बट समाइम्स इट्स हैपन कि आप कई बार काम करते हैं बट गड़बड़ हो जाती है सो नॉट एन इशू कोई इशू नहीं है ठीक है कोई इशू नहीं है वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था फॉल्ट था जो अभी क्लियर है ठीक है जी फाइन जल्दी से आए जाए सबके सब बच्चे तो एक बार मैं रिवीजन करवा दूँ एक छोटा सा जहाँ पे क्लास में कल हमारी वीडियो डिस्टर्ब हुई थी वहाँ से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वाजी पैसिव के बारे में मुझे बताना था क्वाजी इन्फिनेटिव के बारे में मुझे बताना था तो जो फिर मैं आगे कंसीड प्रोसीड कर लेता हूँ सबको जय सिया राम कविता मुकेश सुशांत कुलदीप कौर आलूवालिया हाँ गुड इवनिंग टू एवरीबडी जय सिया राम ठीक है बस आशुतोष मेहरा गुड इवनिंग जय सिया राम पाँच दस पाँच दो चार मिनट जल्दी आइए बच्चे सारे के सारे तो ताकि मैं ब्रीफ कर दूँ आई एम सॉरी फॉर टू डेज डिले वो थोड़ा सा टेक्निकल फिर द इशू हो गया था तो बस यही कंफर्म कर रहे थे कि क्लास बीच में वीडियो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए सो आई होप कि आज ये सब कुछ स्मूथली एडवांस है तो मैं भी ये चाहता हूँ कि इसको ठीक से पढ़ाया जाए और बीच में हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो <coughs> खींच के चलो सर बहुत बढ़िया मुकेश देवी बड़ा अच्छा लगा आपका तय कर देते स्टार्ट है जय सिया राम दीप से भी जुड़ गए हैं जय सिया राम सबको जय सिया राम एवरीबडी ठीक है देखते हैं आओ एक बार पांच मिनट दो मिनट तीन मिनट तीन मिनट में मैं ब्रीफ करता हूं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था और हमने क्या कहां पर छोड़ा था ठीक है फिर मैं आगे प्रोसीड करता चला जाऊंगा तो अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे आज का सेशन बहुत अलग होगा तुम्हारे लिए काफी अलग चीजें पढ़ाई जाएंगी इसके अंदर सो थोड़ा सा देखिएगा ठीक से और बढ़िया से समझिएगा चीजें समझ में नहीं आएंगी तो दोबारा समझाऊंगा एक बार में वैसे आ जाएगा समझदार बच्चों और बात बन जाएगी एक बार में पहला सेंटेंस जब लिखा था इन्फिनेटिव की कहानी बताते 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 एंड पॉइंट ये बना था कि आई एम टू टीच का मतलब क्या है तो मैंने आपसे ये पूछा था तो आपने कहा था कि मुझे पढ़ाना है ठीक है इसमें मैंने बताया था कि टीच का एक्शन आई ने करना है तो वो कर सकता है ठीक सेकंड सेंटेंस लिखा था वी आर टू लर्न लर्न का एक्शन करना है वी को लिविंग वी कर सकता है थर्ड थर्ड सेंटेंस लिखा था दिस बुक इज टू रीड यह किताब पढ़ने के लिए है अब ये एक्शन बुक कर जाए ये पॉसिबल नहीं था लिविंग पर्सन तो एक्शन कर सकता है नॉन लिमिटिंग एक्शन कैसे कर सकती है तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया था इसको लिखा गया था टू बी रेड या फिर फोर रीडिंग क्यों लिखा गया था वो मैंने बताया था कि जब एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट का आप पर्पस दिखाते हैं उद्देश्य दिखाते हैं तो वो उद्देश्य आप इन्फिनेटिव से शो नहीं कर सकते या तो आप पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव यूज कीजिए टू प्लस बी प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म या फिर आप फोर प्लस जीरन का यूज कीजिए फोर प्लस वकी फर्स्ट फॉर्म में आई ये बात आप लोगों को सबको क्लियर हो गई थी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर आगे प्रोसीड करते हैं कहानी अटकी थी यहाँ पे जब मैंने लास्ट सेंटेंस लिखा था ये दिस बुक इज इजी टू रीड और इजी टू बी रेड तो फिर मैंने आपसे पूछा था सबसे कि सही कौन सा होगा तो सबने अकॉर्डिंगली जो मैंने नॉलेज दी थी तो कहा था सेकंड सही होगा और फर्स्ट गलत होगा जबकि सही दोनों थे और दोनों कैसे सही थे वो एक्सप्लेन करना था मुझे और मैंने इसको कहा था ये क्वाजी फॉर्म आ जाएगा आपके पास क्वाजी इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाएगा क्वाजी इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाएगा यहां पर ये अब एक क्वाजी इन्फिनेटिव फॉर्म क्या है वो डिस्कस करना था है ना यहां तक आ गए थे सारे के सारे अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं इस चीज को आगे लेके चलती इसको मैं रब कर देता हूं ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था ताकि आपकी रिविजन हो जाए अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं देखिएगा और समझिएगा ठीक है बढ़िया ठीक है जी ऑल राइट डन देखते हैं बाग अगर मैं सेंटेंस देखो बेटा एक आपको एक चीज तो पता है कि एक होता है एक्टिव वॉइस एक होता है एक्टिव वॉइस हाँ और एक होता है पैसिव वॉइस ये दोनों की नॉलेज आपके पास है एक हो गया एक्टिव वॉइस एक हो गया पैसिव वॉइस लेकिन एक होता है बेटा मिड वॉइस मिड वॉइस जिसे क्वाजी भी कहते हैं क्वाजी क्वाजी पैसिव एक्टिव पैसिव वो होती है क्वाजी पैसिव बोलते हैं अब मिड वॉइस की क्या स्ट्रेंजनेस होती है एक्टिव वाइस सबको पता है इसमें सब्जेक्ट काम करेगा पैसे वाइस सबको पता है जिसमें सब्जेक्ट इनएक्टिव होगा काम नहीं करेगा उसे पैसे बोलते हैं पर ये मिड वाइस क्या होता है इसकी स्ट्रेंजनेस ये होती है कि ये फॉर्म जो होती है ना इसकी फॉर्म जो होती है इट इज इन फॉर्म फॉर्म में ये एक्टिव वॉइस होता है एक्टिव वॉइस होता है लेकिन मीनिंग जो होता है इसका मीनिंग जो होता है मीनिंग जो होता है वो पैसे फॉर्म होता है पैसे होता है ये इसमें 
स्ट्रेंजनेस होती है यानी कि ये दिखने में रहेगा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट डेफिनेट फॉर्मेट में होगा लेकिन होगा ये पैसिव वॉइस ठीक है मीनिंग इसका जो होगा कन्वर्ट होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है जी हाँ वेरी नाइस मुकेश देवी ने बिल्कुल सही आंसर किया हुआ है समझदार बच्चा है हमारा आगे देखो सेंटेंस में कैसे पढ़ते हैं जब मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये अ रोज इज स्मेलिंग ये भी सेंटेंस मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था नाइस nice. तो ये कहना तो गलत हो जाएगा बिकॉज स्मेल का काम रोज तो नहीं कर सकता ये तो गलत हो गया तो हम इसे लिखते हैं ये अ रोज स्मेल्स नाइस अब इसमें भी तो स्मेल का काम रोज ही कर रहा है ये स्मेल का एक्शन रोज कर रहा है पर ये तो गलत नहीं है तो सही है ये सही क्यों है इसको दो तरीकों से समझाया जा सकता है एक आप इसको एक्टिव फॉर्म लिंकिंग वर्क के भी पे समझा सकते हो दूसरा इसे क्वाजी पैसिव के मतलब कि भी पर समझा सकते हो मैं समझाना चाहता हूँ क्वाजी पैसिव के क्वाजी पैसिव के सेंस में स्टैंड किरण प्रीवियस ईयर एनिमेटल्स बिल्कुल सही है दे रखे हैं किरण में काफ़ी क्वेश्चन आंसर गलत होते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है वो जैसे सैम्पल पेपर आगे प्रोसीड करते हैं अब इसका मतलब देखो क्या होता है इसका मतलब बच्चों ये होता है अ रोज इज नाइस एक रोज नाइस है वेन इट इज स्मेल्ट वेन इट इज स्मेल्ट जब उसे स्मेल किया जाता है ये इस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग है तो जब मैं सेंटेंस लिखता हूँ ना अ रोज स्मेल्स नाइस तो फॉर्म इसकी एक्टिव है लेकिन मीनिंग इसका क्या है पैसिव है इसलिए इसे कहा जाता है क्वाजी पैसिव इसलिए इसे कहा जाता है क्वाजी पैसिव क्योंकि फॉर्म तो इसकी एक्टिव आ गई लेकिन ये मीनिंग में पैसिव बन गया तो दैट इज वाई ये क्वाजी पैसिव में नॉन टू किया तो समझा जाता है और बताया जाता है ये आपके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है आप सबको ये आता होगा इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ फिर इन्फिनेटिव हम चलेंगे इसके बाद ठीक है फिर इन्फिनेटिव हम चलेंगे इसके बाद कि उसे कैसे यूज करते हैं अगर मैं सेंटेंस बच्चों ये लिखता हूं ये मैंगोज टेस्ट स्वीट ठीक है सब बच्चों को पता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है मैंगोज टेस्ट स्वीट इसका मतलब है आम जो होते हैं उनका जो टेस्ट हो मीठे होते हैं खाने में तो ये एक्टिव फॉर्म है इसका क्वाजी पैसिव क्या बन जाएगा इसका क्वाजी पैसिव बन जाएगा ये मैंगोज ये आप सबको आता है मैंगोज आर स्वीट मैंगोज जो है स्वीट है लेकिन वो स्वीट कब है वेन कब वेन दे आर टेस्ट इट जब उनको टेस्ट किया जाता है ये कहानी हम पढ़ चुके हैं और ये कहानी आप सबको आती है तो अभी मैं इसी समय इसको कोरिलेट करता हूं इन्फिनेटिव के साथ कैसे इन्फिनेटिव कोरिलेट करता हूं वो समझिएगा मैंगोज आर स्वीट टू टेस्ट अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है सर बिल्कुल सेम सेंटेंस है दोनों के दोनों आप इस पहले सेंटेंस की बात कर लीजिए इसका ये फॉर्म हमने बना दिया आप इस सेकंड सेंटेंस की बात कर लीजिए मैंगोज आर स्वीट टू टेस्ट का मतलब क्या है मैंगोज आर स्वीट टू टेस्ट का मतलब तो यही होगा ना कि सेंटेंस जब लिखा जाएगा ये मैंगोज आर स्वीट मैंगो जो है स्वीट है कब वेन दे आर टेस्टेड यही तो बनेगा तो यहां पर मैंने आपको यह बताया था कि अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ये अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ये दिस बुक इज टू रीड तो नॉन लिविंग सेंटेंस के सब्जेक्ट का पर्पस दिखाने के लिए इन्फिनेटिव का यूज करना पॉसिबल नहीं होगा वो हो जाएगा गलत ठीक है लेकिन आप उसके एडजेक्टिव के रिगार्ड में अगर बात करते हो उसके बाद इन्फिनेटिव यूज कर रहे हो यहां पर उसके बाद इन्फिनेटिव यूज कर रहे हो तो वो सेंटेंस बिल्कुल सही होगा वो क्यों होगा क्योंकि वो फॉर्म जो बन जाता है वो क्वाजी फॉर्म बन जाता है क्वाजी फॉर्म क्वाजी फॉर्म का मतलब होता है मिड वॉइस देखने में फॉर्म होगा एक्टिव मीनिंग होगा उसका पैसिव जो कि अंडरस्टूड रहेगा इसलिए जब ये तरह सेंटेंस लिखा जाता है वो सेंटेंस सही हो जाता है तो अगर इस सेंटेंस को लास्ट वाले सेंटेंस को मैं और बढ़िया तरीके से लिख के इसको इस तरह से लिख दू अगर मैं लास्ट वाला सेंटेंस इस तरह से लिख दू बुक्स द बुक्स आर इजी टू रीड तो ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा लास्ट वाला द बुक्स आर इजी टू रीड द बुक्स आर इजी द बुक्स आर इजी टू रीड ये सेंटेंस जो हो जाएगा अब ये क्या बन जाएगा आपका एक्टिव फॉर्म बन जाएगा या पैसिव ये क्वाजी फॉर्म बन जाएगा जी 
क्वाजी फॉर्म बन जाएगा जैसे पहले वाला सेंटेंस बना हुआ है तो इसका मतलब ये होगा बुक्स इजी हैं कब इजी हैं व्हेन दे आर राइट जब उनको पढ़ा जाता है तो ये जो सेंटेंस होगा ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल परफेक्टली राइट सेंटेंस अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे प्रोसीड करूँ ये बात समझ में आ गई तो क्लियर है क्योंकि कल ही आप लोगों को समझ में नहीं आया था और कल आप इसमें परेशान हो गए थे फिर बीच में हमारी वीडियो खत चली गई थी तो गड़बड़ हो गई थी अगर क्लियर है तो ओके कीजिए फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ वरना मैं दोबारा समझाऊंगा करेक्ट बिल्कुल सही आई हैव अ हाउस टू लीव इन सर क्या ये क्वाजी पैसे से रिलेटेड है नहीं बेटा ये क्वाजी पैसे से रिलेटेड नहीं है इसमें कोई एक्शन ही नहीं है जिसमें एक्शन नहीं है तो पैसे एक्टिव कैसे बन पाएगा ये तो सिंपल सेंटेंस है पोजेशन दिखा रहा है इन क्यों लगा रखा है बिकॉज बिना इनके इनकम्प्लीट हो जाएगा ये तो प्रेपोजिशन का छोटा सा पॉइंट आ जाता है कविता सही शशिकांत करेक्ट सर हो सही होगा सर जी ठीक है वेरी नाइस हरीश करेक्ट ऑल राइट सचिन वो की स्पेलिंग गलत है सर सचिन मेहता कान पे लगाऊंगा सचिन बहुत जोर से बहुत जोर से लगाऊंगा समझ में आ रहा है ठीक है मजाक कर रहा हूँ ठीक है क्लियर है समझ में आ गया सबको लाइफ एंड एजुकेशन नया पार्टनर जुड़ा है हमारे साथ है हाई लाइफ एंड एजुकेशन क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सचिन क्लियर है तेरे को आगे प्रोसीड करूँ मैं ठीक है तो एक बेसिक एप्लीकेशन चले थे हम इन्फिनेटिव क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है फिर हमने ये देखा कि इन्फिनेटिव को यूज़ कैसे करते हैं वडोलेज फैमिली के साथ फिर हमने ये देखा कि इन्फिनेटिव को इस तरह से यूज़ किया जा सकता है कि लिविंग पर्सन का पर्पस हम इन्फिनेटिव से दिखा सकते हैं पर नॉन लिविंग सब्जेक्ट का पर्पस हम इन्फिनेटिव से नहीं दिखा सकते उसको या तो पैसि फॉर्म में यूज़ कीजिए या फिर उसको यूज़ कीजिए फोर प्लस जीरेंट के साथ ठीक है आई एम टू बीट का मतलब होगा मुझे पीटना है यानी कि मैं किसी को पीटने वाला हूँ जैसा पहला सेंटेंस था आई एम टू टीच अरुण तो वो पहले वाला ये जो तुम बार बार रिपीट कर रहा है वो ऑलरेडी बता दिया था लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही बता दिया था इस क्लास में ठीक है आई एम टू टीच और आई एम टू बीट बात एक ही है दोनों सही सेंटेंस हैं मीनिंग उनका अलग है वर्फ के भी हाँ पर अब मैं तीसरी एप्लीकेशन में जाना चाहता हूँ ठीक है अब मैं तीसरी एप्लीकेशन में जाना चाहता हूँ तो जो कि मोस्ट एडवांस कैटेगरी में से आ जाती है जो कि बुक्स वगैरह में नहीं है और थोड़ा बहुत गड़बड़ पढ़ाया जाता है बच्चों को तो आप देखिएगा और समझिएगा हाँ मैं बिल्कुल देख रहा हूँ आपके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं बोल रहे यार ठीक है इन सबको मैं हटाता हूँ ठीक है होप ये आपको समझ में आ गया होगा होप कि आपको समझ में आएगा आज वैसे मुझे फीवर है और थोड़ा हेडेक भी है तो बट ठीक है चल रहा है बिकॉज हमारी इस हफ्ते क्लास भी नहीं हो पाई कुछ खास ट्यूसडे क्लास नहीं हो पाई कल क्लास हुई तो वो क्लास गड़बड़ होगी सारी की सारी ठीक है और एक बच्चों में एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप हमारी क्लास जो है उसकी टाइमिंग उसके डेज चेंज हो जाएंगे अब मैं आपको क्लास दिया करूँगा मंडे ट्यूजडे और फ्राइडे इन तीन दिनों में हमारी क्लास हुआ करेगी यानी कि अब हमारी क्लास हो जाएगी एम डब्ल्यू एम मंडे एम सॉरी मंडे वेंसडे वेंसडे और फ्राइडे तो हमारी जो क्लास हो जाएगी अब तीन दिन होगी एम डब्ल्यू एफ में एम डब्ल्यू एफ टाइमिंग वही है अभी साढ़े आठ से ही है साढ़े आठ से साढ़े नौ ठीक है तो यानी कि अब हम जब मिलने वाले हम कल सैटरडे को नहीं मिलेंगे अब हम मिलेंगे मंडे को मंडे के बाद मिलेंगे वेंसडे को वेंसडे को मिलेंगे किसको फ्राइडे को बात क्लियर है ठीक है जी मैं अपनी टीम को भी बोल दूंगा एक बार यहाँ पे मैसेज छोड़ देंगे कि क्लास की टाइमिंग चेंज हो जाएगी मंडे वेंसडे और फ्राइडे दिन दिन चेंज हो जाएंगे टाइम तो सेम है चलो मैं एडवांस लेवल चलता हूँ अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये आई एम टू टीच यू ठीक है और एक सेंटेंस लिखता हूँ ये वी आर टू सर्व हर खतरनाक कॉन्सेप्ट है भाई खतरनाक ठीक है मतलब जबरदस्त कॉन्सेप्ट है समझना है इसको बढ़िया तरीके से तो बात समझ बन जाएगी इन दोनों सेंटेंस का इन दोनों सेंटेंस का इन दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ ठीक है कमेंट बॉक्स में इन दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ सम सांबती जी फिर पूजा मैम कब आएंगी वो मैं बैकअप टीम आपको बताएंगी शायद उसी दिन भी आएंगी वो सात से आठ शायद उनका हो जाएगा साढ़े आठ से साढ़े नौ मेरा हो जाएगा जिसको आप दोनों अवेल कर सकते हो आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ठीक है इट्स ऑल अप टू यू सर आप डेली लाइव आया करो बेटा प्रणय मेरे पास समय थोड़ा कम होता है इसलिए मैं डेली आ नहीं पाता हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना बच्चे और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं फिर तुम्हारे लिए लाइव कोर्स पेड कोर्स भी लेके आ रहा हूँ उसमें ए टू जेड इंग्लिश होगा तो उसमें भी सारी की सारी मेहनत करनी है रिकॉर्डिंग चल रही है मैं पीडीएफ बनवा रहा हूँ तो बहुत सारे काम हो जाता है 
समझ रहा ना हेलो सर हेलो लाइफ एंड एजुकेशन मैंने हेलो देख लिया था आपका हाउ आर यू आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे मुझे इन दोनों का पैसी वॉइस बना के दो यार छोड़ो बातें बातें काम करते हैं इन दोनों का पैसी वॉइस बना के दे दो मुझको पहले और दो सेंटेंस का आई एम टू टीच यू वी आर टू सर्वर दोनों सेंटेंस का दोनों सेंटेंस का पैसी वॉइस बना के दे दो जल्दी से क्या करते हो आप स्टेटस वर्ल्ड मजाक करता हूं मैं मजाक पढ़ाता हूं यार और क्या करूंगा इन दोनों सेंटेंस का पैसी वॉइस बच्चों मेरे जल्दी से पैसी वॉइस रिप्लाई नहीं अभी तक इसका रोहित सर एक सर कब तक आ जाएगा पेड कोर्स रोहित इसी मंथ में दे दूंगा पेड कोर्स ठीक है टीम हमारी ऑल सेट है और तुम्हारा मेंस का पेपर आने वाला मुझे पता है 2018 का एसएससी का हो रहा है एग्जाम और इतना बढ़िया कोर्स निकालूंगा कि प्री से लेकर मेंस तक सब खत्म है उसके बाद इंग्लिश में प्रॉमिस नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी ये मेरा प्रॉमिस होगा आपसे कंटेंट भी दूंगा आपको उसका ठीक है हर चीज़ मिल जाएगी आपको यू आर टू बी टॉट बाई मी वेरी नाइस यू आर टू बी टॉट बाई मी वेरी नाइस हरीश हरनेश कौर भाटिया सर मेरे ये फर्स्ट क्लास है आपका चैनल में हाँ जी मेरे मुझे पता लग गया हरनेश वेलकम है आप अभी पढ़िए बहुत सारी वीडियोस मैं दे चुका हूँ उनको फॉलो कीजिए पेड कोर्स आ रहा है उसको लेना चाहें तो लीजिएगा इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद यू आर टॉट बाय मी ठीक है बिल्कुल ठीक है यू आर टू बी टॉट बाय मी आई एम टू टीच यू ठीक है प्रणय का सेंटेंस गलत हो गया अरुण का राम टू बी टॉट राम टू बी टॉट यू वी आर राम टू बी टॉट यू आई एम टू बी टॉट यू वी आर टू सर्व हर गलत है अरुण का सेंटेंस यू आर टू बी टॉट बाई मी हरनीश का आंसर कितना सही दिया देखो पहली बार आया बच्चा ऑनलाइन में मेरे पास पहले बार में अच्छा आंसर किया वेरी नाइस हरनीश सोमेश यू आर टू बी टॉट बाई मी बिल्कुल सही है सोमेश का पहला सेंटेंस शी इज टू बी सब बायस बहुत बढ़िया दोनों सेंटेंस सही बनाया है यू आर टू बी टॉट बाई मी शी इज टू बी सब बायस बहुत अच्छा कविता सांबति शी इज टू बी सब बायस बिल्कुल सही है कुलदीप कौर यू आर टू बी टॉट बाई मी शी इज टू बी सब बायस बिल्कुल सही है कुलदीप प्रणय राज यू आर टू बी टॉट बाई बिल्कुल सही है राखी कुमारी शी इज टू बी सब बायस बिल्कुल सही है ऑल राइट ठीक है सबने आंसर बिल्कुल सही किया बिल्कुल सही किया आ जाओ इधर आ जाओ इन दोनों का बिल्कुल सेम आपका पैसे वैसे बनेगा जो आप बना रहे हैं एक्चुअल में मेरे क्वेश्चन था ही नहीं क्वेश्चन मेरा कुछ और है आई एम टू टू टीच यू इसका मतलब बन जाएगा यू आर यू आर टू बी टॉट बाय मी ये पैसे वैसे इसका ऐसे क्यों बनेगा इसका भी रीजन है पर मैं उसमें जाना नहीं चाहता मेरा पॉइंट कुछ और है वरना अगर कहोगे तो ये भी समझा दूंगा वी आर टू सर्वर शी इज टू बी सर्व बाय शी इज टू बी सर्वड बाय अस बिल्कुल सही दोनों पैसे वैस बनाए आप लोगों ने बहुत बढ़िया अप्रिशिएट करता हूँ मैं सबके एफर्ट्स को ठीक है सेकेंड का मीनिंग गलत हो जाएगा नहीं नहीं सेकेंड का मीनिंग बिल्कुल सही यार यू शी इज टू बी सर्व बाय अस मतलब है उसको हमारे द्वारा सर्व किया जाएगा वी आर टू सर्व अस हमें उसे सर्व करना है मीनिंग बिल्कुल सही है मनोज रोहिला बेटा दोनों का मीनिंग बिल्कुल सही ना नवीन वर्मा यू आर यू आर टॉट बाई मी गलत हो जाएगा नवीन वर्मा आपका क्वेश्चन बेटे यू आर टू बी टॉट बाई मीन बनेगा आपको टू टू लेकर आना पड़ेगा ना इन्फिनिटी की फॉर्म तो सेम रखोगे वो तो आप गलत नहीं कर सकते ना वो तो सेम रखोगे ठीक है ये दो क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिए थे आपको एग्जांपल मजाक मजाक में देखो तो सही तुम्हें कितना आता है मेरा क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा मेरा कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होगा जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ ठीक है अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ये ही हैज अ बुक टू राइट फुल स्टॉप He has a book to write. पैसी वाइज बनाओ इसका ठीक है संदीप आ गया बड़े टाइम बाद आया सम जाओ सर जी क्या समझाओ ना संदीप गॉट एड रॉयला ठीक है प्रणय सर पाँच सेकेंड में बता दो ना अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ ठीक है पहले इसको समझ लो एक बार इसे समझ लो फिर मैं बताता हूँ आगे चलता हूँ लो समझ लो इसको आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों आ जाओ मेरे लाल आ जाओ मेरे मुन्नो आई एम टू टीच यू अब देखो इसका पैसी वाइज कैसे बना ये समझना पहले तो ये समझ लो पैसी वाइज क्या होता है आप लोगों को लगता है पैसी वाइज नरेशन आसान होते हैं इजी होते हैं जिस दिन क्लास में करा दूंगा ना उस दिन हवा निकाल दूंगा और पता लग जाएगा कि कितना आता है कितना नहीं आता कितने लेवल की चीज़ें होती हैं तो थोड़ा अलग होता है वो देखना और समझना बेटा अगर मैं सेंटेंस लिखूँ ये आई टीच यू अब भाई देख लेना सब समझ लेना ठीक है अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ आई टीच यू तो इसका पैसी वाइज क्या बना दोगे आप सिंपल सा बनाएंगे क्या बनेगा इसका पैसी वाइज यू यू आर टू बी टॉट बाय मी 
ये तो बनेगा पैसी वॉइस प्रेजेंट डेफिनेट का अब ये क्यों बना पैसी वॉइस का मतलब होता है बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी हमारे पास सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म में थर्ड फॉर्म में जो मेन वर्ब है हमारे पास एक्टिव वॉइस में उसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म में ये सेंटेंस देखो आई टीच यू मेन वर्ब क्या थी यहाँ पे टीच उसको किस में कन्वर्ट कर दिया थर्ड फॉर्म में टॉट में ठीक है और थर्ड फॉर्म आई एम सॉरी आई एम टू टीच यू ये यहाँ से बनेगा आई एम टू टीच यू यू आर क्या कर दिया यार एक मिनट रुकना बस आई एम आई टीच यू पैसे वॉइस बनेगा यू आर टॉट बाई मी ठीक है तो थर्ड फॉर्म की वीकनेस होती है कि वो हमेशा हेल्पिंगों के साथ आती है बिना हेल्पिंगों के वो यूज नहीं होती है अब जब मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये आपके सामने मैं जब सेंटेंस लिख रहा हूँ ये आपके सामने आई एम टू टीच यू इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है टीच और कोई तो मेन वर्ब नहीं ना इस सेंटेंस में ठीक है बात क्लियर है बात क्लियर है आपकी प्यार की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है थैंक यू समेश आई एम टू टीच यू अब यहाँ पर यह बात समझिए इस पूरे सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब टीच मुझे उसी में पैसे वैसे में कन्वर्ट करना है टू के बाद वर्ब की और पैसी वॉइस भी इन्फिनेटिव का बना हुआ है तो मैं क्या करूं ऐसा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रहे और मैं इस टीच को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो एक ही फॉर्म बचेगा ना मेरे पास टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि हमें ये पता होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हमारे पास वर्ब नहीं होती है और हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है तो हम किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं बी की फॉर्म का इसलिए मैंने हमें बी की फॉर्म यूज कर दिया तो जब मैं सेंटेंस लिख रहा था ये वी सेंटेंस है मेन वर्ब क्या थी बच्चों टीच तो इसी का पैसी वॉइस बनेगा किसी और का तो नहीं बन सकता इसलिए टू टीच एक्सप्रेशन किसमें कन्वर्ट हो गया टू बी टॉट क्रिएट होती है लैंग्वेज सेंटेंस क्लास में एक्टिव वॉइस क्रिएट हो जाते हैं पैसी वॉइस क्रिएट होते हैं नरेशन क्रिएट की जाती है क्लास में जब पढ़ाता हूं तो साफ को साफ साफ दिखता है बच्चों को हाँ ये तो कभी ऐसा पढ़ा ही था फॉर्मला रटे हुए हम लोगों ने तो इस हमारे का थर्ड फॉर्म आएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्यों होता है हर चीज का रीजन है लैंग्वेज है हंड्रेड परसेंट रीजन के साथ चलती है लॉजिक के साथ चलती है एक्सेप्शन कुछ नहीं होती है उसके अंदर सेम सेंस है वी आर टू सर्व मेन वर्व क्या है सर्व तो टू प्लस वर्व की फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा टू बी सर्व इसलिए ये फॉर्म बन गया ठीक है यहां तक बात क्लियर है ठीक है सर बात क्लियर है समझ में आ गया सब खरी हर किसी को बच्चे को बच्चों ने पूछा था सर एक बार बता दो पांच मिनट में तो मैंने बता दिया कि टू प्लस इन्फिनेटिव का पैसिव वाइज टू प्लस B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों बनता है वो आपके सामने है अगर क्लियर है तो मैं आगे प्रोसीड करूं ओके कर दो जरा एक बार फटाफट कि हाँ क्लियर है आपको हाँ कॉल आज क्वालिटी अच्छी है क्लियर है सबको क्लियर है ना सबको हटा दो मैं से रितु जी का आंसर आया ही हैज अ बुक टू राइट नो पैसे वॉइस वेरी नाइस रितु जी ने कमाल कर रखा है ठीक है जी तो अब इसका आंसर था सेंटेंस था मेरा ये सेंटेंस था मेरे पास ये ही हैज अ बुक ही हैज अ बुक टू राइट ही हैज अ बुक टू राइट और हमें मैंने कहा था कि इसका पैसी वॉइस बना दो तो बनाओ पैसी वॉइस प्रणय ने आंसर किया है सर आप आंसर देख लो ना ही हैज अ बुक टू बी रिटर्न प्रणय ने इसका पैसी वॉइस बनाया ही हैज अ बुक टू बी रिटर्न आंसर देख लो इसका देखो पहले लिखा हुआ है मुझे पता है तुम क्या क्या बोलने वाले हो तो मैं अकॉर्डिंग देख लूंगा ही हैज अ बुक टू बी रिटर्न एक तो ये सेंटेंस आ गया ठीक है और मैं बता देता हूं कि ये गलत है प्रणय ये सेंटेंस आपका गलत था कुछ और बताओ अफरोज ही हैज अ बुक टू बी रिटर्न बेटा अफरोज मैंने अभी गलत किया है इसको मनोज ही हैज अ बुक टू बी रिटर्न मनोज रोहिला ये सेंटेंस मैंने अभी गलत किया है ठीक है और और देखता हूं मैं क्लियर है बढ़िया 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 पढ़ने का देख लिया मैंने आंसर रितु जी का देख लिया मैंने आंसर ही हैज अ बुक टू बी रिटर्न ये गलत है सेंटेंस आपका ही हैज अ बुक टू बी रिटर्न ये नहीं बनेगा इसके पास इसका पैसे वाइज कुछ और देखो जरा इसके अलावा कुछ और बनाओ ही हैज अ बुक टू बी रिटर्न शशिकांत का सेंटेंस गलत है बेस्ट वर्ड्स ऑफ स्टेटस अ बुक हैड टू बी बेटा हैड नहीं आएगा हैज आएगा बेस्ट स्टेटस बेस्ट वर्ड्स ऑफ एप स्टेटस वाला जो बच्चा है नहीं बनेगा इस सेंटेंस का पैसे वॉइस मुकेश देवी और दो ने कहा कि पैसे वॉइस नहीं बनेगा एक तो पैसे वॉइस बच्चे ने ये बनाया है एक पैसे वॉइस मेरे पास और आया है कोई और भी आंसर करो तो मैं करूँगा हाँ कविता ने भी सही आंसर किया है अ बुक हैज़ टू बी रिटन बाई हिम सेकेंड इसका जो आंसर किया हुआ है आप लोगों ने वो ये किया हुआ है अ बुक has to be written 
बाय हिम बस मैं ये दो मैं ये दो क्वेश्चन सुनना चाहता था आपने मुझे सुना दिया अब आप रुक जाओ अभी आपसे नहीं बनने वाला कोई पैसे वॉइस नहीं बनेगा सांझपति ने बिल्कुल सही कह दिया इस सेंटेंस का पैसे वॉइस बनेगा ही नहीं सर ये नो पैसे वॉइस है इसका पैसे वॉइस नहीं बन सकता नो पैसे वॉइस अब आप पूछो सर नो पैसे वॉइस पैसे वॉइस बनेगा नहीं तो पढ़ा क्यों रही हो क्योंकि बेटा एग्जाम में आएगा और कैसे आएगा अब बताता हूँ कैसे आएगा इस नॉलेज होती है ना अ काइंड ऑफ नॉलेज विच इज पॉजेस बाई अ वेरी अमात्र लोगों के द्वारा जाना गया ज्ञान जो होता है उसे टायरिक नॉलेज कहते हैं तो वो इसको देखना और समझना गलत है आप सबका पहले मैं ये बता नो पैसे वाई आशुतोष मेरा बिल्कुल सही है ये दोनों गलत कैसे ठीक है ये उसके बाद फिर मैं आगे एप्लीकेशन में चलूंगा पहली बात तो जो सेंटेंस सेकंड लिखा हुआ ना बुक हैज टू बी रिटन बाय हिम इसका एक्टिवाइज पता है क्या बनेगा इसका एक्टिवाइज बनेगा ये ही हैज टू राइट अ बुक ये इसका एक्टिवाइज बनेगा अगर ये सेंटेंस लिखोगे ही हैज टू राइट अ बुक तो इसका पैसे वाइज बनेगा बुक हैज टू बी रिटन बाय हिम तो इसलिए सेकंड सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि ये इसका पैसे वाइज नहीं बन सकता अमर एनटीपीसी के बारे में कुछ बात करनी है अमर को एनटीपीसी के बारे में कुछ बात करनी है बैकअप टीम रिप्लाई कर देगी सर एक बार चेक करो वॉइस रुक रुक कर आ रही है ऐसा है क्या ठीक है देख लेता हूँ अभी यू आर टू बी टॉट बाय मी बहुत पीछे ला गया सर बफरिंग बफरिंग सही मेरे तो सही चल रहा है एकदम हाँ ठीक है आप अपना नेट चेक करो बच्चे कविता अपना नेट चेक करो इन्फिनेटिव का सेम के सामने नोन नहीं होना तो बन जाता हाँ तो बन जाता अब ये सेंटेंस देखो ही एज ए बुक टू बी रिटर्न भाई इस सेंटेंस को देखो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है ये सेंटेंस गलत क्यों है ही एज ए बुक टू बी रिटर्न का मतलब होगा एक किताब उसके पास है जो लिखी जाएगी अब देखिएगा पैसी वॉइस का मतलब होता है पैसी वॉइस का मतलब होता है आई एम सॉरी पैसी वॉइस का मतलब होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा ना आपका जो सब्जेक्ट होगा वो इनएक्टिव होगा आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा इनएक्टिव होगा एक्टिव होगा ही नहीं और अगर वो इनएक्टिव है तो पैसिव है ठीक है वॉइस ब्रेक हो रही है सर यस सर अटक रही है ठीक है रम और बफरिंग हो रही है सब बोल रहे हैं सर ठीक है देख लेते चेक कर लेते कोई बात नहीं कोई बात नहीं चेक कर लेते अभी चेक कर लेते हैं कर चल रहा है अच्छा सब कई ऐसा हाल है सभी बोल रहे हैं ठीक है चेक कर लेते एक बार कर रहे हैं कोई बात नहीं बैकअप टीम से बोलते कर रहे हैं चेक ठीक है चलिए आई थिंक होप ही ठीक हो गया होगा <laughs> रोज हमारी क्लास में दंगल होता है तो पैसी वॉइस जो होता है उसका मतलब होता है कि दिया गया जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों मेरे इनएक्टिव होगा है ना एक्टिव नहीं हो सकता वो अब ठीक है ये बात एडिटर जी आप व्हाट्सएप नंबर दो ठीक ठीक है एडिटर जी नंबर व्हाट्सएप नंबर दे दो तो पैसी वाइज जो है उसका सब्जेक्ट जो होता है हमेशा इनएक्टिव होता है ठीक है अब समझना बच्चों में क्या कहने वाला हूँ बहुत वैल्यूबल होगा आपका जब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ ही हैज अ बुक उसके पास एक किताब है ही हैज अ बुक ठीक है उसके पास किताब है टू बी रिटर्न अब ये जो लिखने का काम है वो कौन कर रहा है ये वो कौन कर रहा है ही कर रहा है अगर बच्चों लिखने का काम रिटर्न का काम ही कर रहा है दिया गया सब्जेक्ट कर रहा है तो बात तो क्लियर है सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव है या इनएक्टिव है एक्टिव है अगर सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव है तो वो पैसी वॉइस कहाँ से आ गया पैसी वॉइस तो तभी बनेगा जब दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा वो एक्टिव ना हो के इनएक्टिव हो आई टीच यू ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि आई एक्टिव है पैसी वॉइस क्या बनेगा यू आर टॉट बाई मी क्योंकि यू एक्टिव है ही नहीं उसके ऊपर काम किया जा रहा है तो जब मैं लिख रहा हूँ टू बी रिटर्न जब ये टू बी रिटर्न का एक्शन ही ही कर रहा है तो उस कंडीशन में पैसे वॉइस नहीं बन सकता क्यों क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट एक्टिव है तो मुझे यहाँ पे क्या समझना है हमें यहाँ पे क्या समझना है हमें यहाँ पे ये यह समझना है मेरे बच्चों कि जब कभी भी आपके पास इस तरह सेंटेंस आता है कि आप जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेंटेंस ही हैज अ शर्ट टू प्रेस 
बहुत जोर से में दर्द हो रहा है हेड है मुझे फीवर भी है आज पर कोई बात नहीं क्लास चल रही है जब तक कोशिश रहेगी मैं बात चलाऊंगा करवा रहा हूँ काम ही हैज़ अ शर्ट टू प्रेस तो बात क्लियर है बच्चों कि जब कभी भी हम एक इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं और उस इन्फिनेटिव से पहले कोई नाउन का यूज़ किया गया जैसे शर्ट यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे बुक आपका नाउन था ठीक है और उस इन्फिनेटिव का एक्शन आपका दिया गया सब्जेक्ट खुद परफॉर्म करता है आपका दिया गया सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद इस इन्फिनेटिव एक्शन को परफॉर्म करता है तो उस कंडीशन में नो पैसिव वॉइस आप उस सब्जेक्ट के बिहार पे पैसिव वॉइस नहीं बना सकते आप उस सब्जेक्ट के बिहार पे पैसिव वॉइस नहीं बना सकते अगर बनाओगे तो सर गल, गलत हो जाएगा भुवन चंद्र सर आई हैव बीन लेट फॉर योर क्लास कोई बात नहीं भुवन इट्स ओके बेटे आप लेकिन थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश किया कीजिए चौकीदार आगे नहीं बोलूंगा हाय चौकीदार हाँ भाई बेटा ही एज ए शर्ट टू प्रेस तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता अगर ये बात क्लियर है गुड इवनिंग संजय अगर ये बात क्लियर है सर आर सर आर सर कोई जरूरी नहीं है पहले आप फिट हो आई एम ऑल फाइन कोई बात नहीं सोमेश थोड़ा सा आज का जरूरी था रीजन क्या था कि इस वक्त इस हफ्ते हमारी क्लास नहीं हो पाई है और मैं नहीं चाहता कि हमारा जो स्केड्यूल है वो टूटे स्केड्यूल बहुत जरूरी होता है लाइफ में उससे आपको सक्सेस मिले समझ में आ गई तो प्लीज हैंड अप कीजिए ओके कीजिए फिर मैं इसके एग्जाम्पल्स दूंगा आपको कोई बात नहीं मनोज कोई बात नहीं इसका बताइए अगर ये सेंटेंस समझ में आ रहा है तो आगे प्रोसीड करूं ये बात क्लियर आ गई कि अगर आपका इन्फिनेटिव का डोयर आपका दिया गया सब्जेक्ट खुद है और उससे पहले एक नाउन यूज किया है आपने तो उस कंडीशन का पैसे वॉइस नहीं बन सकता ये बात क्लियर है सबको थैंक यू थैंक यू संजय पैसे इज ऑलवेज मेड ऑफ ट्रांसिटिव वेरी नाइस संजय ट्रांसिटिव आपका ही बनता है और पैसे वॉइस में उसको इन में कन्वर्ट कर देते हैं और ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्रांसिटिव आपका बनता है मैं इन ट्रांसिटिव आपका पैसे वॉइस बना सकता हूँ क्योंकि बनता है ठीक है बहुत सारी चीज़ें लगेगी ऑल राइट क्लियर है ठीक है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ किस तरह से यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ किस तरह से किया जाएगा संजय बेटा मैं फिर से आपका रिप्लाई कर रहा हूँ कि पैसी वॉइस इन ट्रांसिटिव वर्ब का ही बनता है और मैं प्रूव कर दूंगा उसको अभी बता के दिखा दूंगा पर मैं अभी पैसी वॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा ठीक है वट आर यू लिसनिंग टू इसका पैसी वॉइस बनेगा वट इज बिंग लिसन टू बाई यू और लिसन वहाँ पर इन ट्रांसिटिव वर्ब है ऑल राइट चलो आगे प्रोसीड करते हैं इसको हटाता हूँ मैं अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये My teacher gave me a journal to read. ठीक है एक सेंटेंस में लिखता हूं ये I was given a journal. By my teacher to read oblique to be read. फिर एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर ये <coughs> I was given a journal. By my teacher to be read, ठीक है To be read. फिर एग्जाम्पल लिखता हूं मैं ये A journal was given to me. By my teacher to read और एक एग्जाम्पल लिखता हूं ये पांचवा आई अ जर्नल वॉज गिवेन अ जर्नल वॉज गिवेन टू मी By my teacher to be read. तो मुझे ये बता दो इन चारों पांचों में से सही कौन सा है और इन पांचों में से गलत कौन सा है आपको ये बताना है ठीक है सही कौन सा इन पांचों में से इन पांचों में से गलत कौन सा ये बताना है टेक योर टाइम एंड आंसर इट तरुण प्रिंस मुझे कुछ नहीं आ रहा समझ में क्योंकि तरुण मेरे बच्चे तेरी पहली क्लास ही है मेरे साथ और ये एडवांस लेवल चल रहा है इस समय कहाँ से आ जाएगा 
पहली क्लास में तो पहली क्लास का सिलेबस समझ में आएगा ना पहली क्लास में फाइनल क्लास का या फाइनल ईयर का सिलेबस समझ में आ ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है फिर चाहे आपका टीचर इतना मर्जी महान हो इस टॉपिक का नाम इन्फिनेटिव आए, है आएगा भी नहीं बीच में हाँ बिल्कुल सही बोला सोमेश ने बीच में नहीं आ सकता बेटा ये तरुण स्टार्टिंग से बढ़ थोड़ा सा अब नहीं देखा सर ज़्यादा मत लिखो अभी दिख रहा है ना लास्ट वाला पाँचवा दिख रहा है हाँ दिख रहा है टू बी रेट दिख रहा है कोई नहीं नीचे ना ठीक है सर ठीक है सर दिख नहीं रहा फुल आ, यार वो पांच क्वेश्चन देने जरूरी थे ना इसलिए मैंने लिखा ऐसे <laughs> सुधीर सर की आज क्लास होगी क्या मैडम आज क्लास नहीं होगी बेटा सुधीर सर की अरवीन जोशी ए एन सी आर राइट गलत कौन सा है सही कौन सा ये बताना है मुझे ओके थैंक यू अरुण थैंक यू सो मच अरुण तरुण बेटा समझने के लिए कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं एक बार में कुछ लोग होते हैं जो बहस करने लग जाते हैं तरुण उनमें से जो समझ जाते हैं थैंक यू तरुण इन पांचों में से मुझे आपको बताना है सही कौन सा और गलत कौन सा है आपके सामने है सारी कहानी जल्दी से जल्दी से हाँ मैं समझ रहा हूं अरविंद जोशी सुधीर सर की क्लास आज है क्या नहीं बेटा आज नहीं है अरविंद आज नहीं है सुधीर सर की क्लास आज एक इंफॉर्मेशन वीडियो होगी बहुत वैल्यूएबल कब मिलेगी सर वो 11 बजे तक मिल जाएगी आपको जो सुधीर सर के रिगार्ड में रहेगा और पेड कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसके रिगार्ड में मिल जाएगा कन्फ्यूजन थर्ड और फोर्थ रोंग बताया आशुतोष ने मनोज रोहला कह रहा है कन्फ्यूजन बेटा किसी में कन्फ्यूजन है राजवीर दबासर जो साढ़े आठ बजे से चलती है वो भी यूट्यूब पर रह, रहेगी क्या सर हाँ बेटा वो क्लास यूट्यूब पर रहेगी चलती है ये, ये भी मिलेगी आपको पाँच वाला राइट है तीन वाला गलत है नवीन वर्मा बाकी जो बचे हुए बेटा वो थर्ड एंड फोर्थ रोंग है ऑल राइट आपने फर्स्ट सेक्शन डाला है एक तरुण प्रिंस को जरा रिप्लाई करना है मैडम बेटा अभी वो बैकअप टीम रिप्लाई करती है थर्ड रोंग बताया मुकेश ने और अरविंद जोशी कब है सर उनकी क्लास ये भी अरविंद अभी आपका भी रिप्लाई आ रहा है बेटा फर्स्ट थर्ड रोंग है सेकेंड फोर्थ रोंग है जस्ट आइडिया बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट क्लास है रिशु कुमार कोई बात नहीं इशू आपने अटैम्प्ट करने की कोशिश की वही बहुत बड़ी बात है अच्छी बात है वेरी नाइस nice, क्योंकि टॉपिक थोड़ा अलग है सबीर हुसैन ओके सबीर मैं चेक कर लेता हूँ अभी आशुतोष मेरा फर्स्ट और थर्ड थर्ड एंड फोर्थ रोंग मनोज रोयला यस सर ठीक है मनोज आंसर करूँ मैं ठीक है एक्सप्लेन कर दूँ देखो एक्सप्लेन करते हैं ठीक है एक्सप्लेन करते हैं इसको पेन का कलर चेंज कर लेते हैं पहला सेंटेंस माई टीचर गेम मी ए जर्नल मेरे टीचर ने मुझे एक जर्नल दिया टू रीड पढ़ने के लिए ठीक है माई टीचर गेम मी ए जर्नल मुझे एक जर्नल दिया गया मी अ जर्नल ठीक है टू रीड तो रीड का काम कौन करेगा मी किस चीज के लिए करेगा जर्नल पढ़ने के लिए सेंटेंस यहाँ पे ठीक था ठीक है सेंटेंस यहाँ पे ठीक है सेकेंड सेंटेंस देखो फर्स्ट सेंटेंस नॉर्मल था ये चार सेंटेंस में जो एंड के बचे हुए हैं वो थोड़े वैल्यूएबल है जो हम समझना है सेकेंड सेंटेंस देखो आई वॉज मुझे एक के जनरल दिया गया मेरे टीचर के द्वारा टू रीड मैंने पूछा ये सही है या गलत है ठीक है टू रीड अब ये बात देखिए टू रीड सब्जेक्ट क्या यहां पे आए उसको क्या दिया गया उसको क्या दिया गया जनरल दिया गया क्या करने के लिए पढ़ने के लिए यानी कि पर्पस क्या है जनरल को पढ़ना सब्जेक्ट लिविंग है आए पढ़ सकता है वो खुद से कर सकता है काम तो ये टू रीड का काम कौन करेगा आय करेगा तो टू रीड यहां पर बिल्कुल सही था थर्ड सेंटेंस तो लिखा हुआ यहाँ पे सेम सेम सेंटेंस है जैसा सेकंड सेंटेंस है वैसा ही थर्ड सेंटेंस है आई वॉज गिवन ए जनरल बाय माई टीचर टू बी रेड अभी टू बी रेड का काम कौन करेगा आए दिया गया सब्जेक्ट वही तो पढ़ रहा है इसको अब जब दिया गया सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो बात क्लियर है कि वो एक्टिव और पैसिव तो नहीं हो सकता अगर वो पैसिव फॉर्म यूज किया गया टू बी रेड तो वो गलत हो जाएगा इसलिए आपका थर्ड सेंटेंस हो गया गलत ठीक फोर्थ सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस अ जनरल वॉज गिवन टू मी एक जनरल मुझे दिया गया मेरे टीचर के द्वारा टू रीड अब पढ़ने का काम कौन करेगा देखो पहला और थर्ड सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस बिल्कुल सेम है दूसरा और फोर्थ सेंटेंस वहां पे आया था तो वो काम कर सकता था लेकिन यहां पे क्या आ गया जनरल आ गया क्या जनरल पढ़ने का काम कर सकता है नहीं कर सकता तो इसलिए गलत हो जाएगा क्या लिखना पड़ेगा टू बी रेड इसलिए दिए गए एक्सप्रेशन में सेकेंड दो सेंटेंस जो थे आपका थर्ड और फोर्थ दोनों गलत थे सेकेंड फिफ्थ और फर्स्ट ये तीन सेंटेंस सही थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा कि दिया गया सब्जेक्ट लिविंग है तो ही वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है एक्टिव होगा तो उस कंडीशन में पैसे वॉइस यूज नहीं होगा दिया गया 
सब्जेक्ट इन लिव नॉन लिविंग है तो उस कंडीशन में एक्टिव फॉर्म यूज नहीं होगा और वो वहां पर इस तरह से इस बिहार पर गलत हो जाएगा अगर बात क्लियर है सबको समझ में आया तो ओके करो फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो को। ये बात क्लियर है सबको समझ में आ गया वेरी नाइस nice. का आंसर आ गया ठीक है सर क्लियर है आगे प्रोसीड करूं मैं इसके साथ ठीक है मैं आगे प्रोसीड कर दू इसके साथ ठीक है तो भाई इन्फिनेटिव की फॉर्म पढ़ रहे थे हम और इन्फिनेटिव की फॉर्म में हम ये पढ़ रहे थे कि इन्फिनेटिव को यूज किया जाता है पर्पज दिखाने के लिए लेकिन होता है जब दिया गया सब्जेक्ट जो आप या तो पैसे वो इन्फिनेटिव यूज कीजिए या फोर प्लस जिनिट का यूज कीजिए क्लियर हो गया बहुत बढ़िया तुषार गोयल सर मैं भी गोयल हूं आपकी तरह <laughs> ओके गोयल ओके तुषार जी अच्छी बात है क्या फर्क पड़ता है उससे यार और लाइट हटा सोचे बड़े समझदार बच्चे हैं बढ़िया लगता है आपको पढ़ा के ना एक बार मैं समझ जाते हूँ अच्छा लगता है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे अब मैं बात करता हूं फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव की फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव की क्या क्या फॉर्म से यूज किया जाता है पहली बात तो ये हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का काम भी करता है इन्फिनेटिव आपका एडवर्व का काम भी करता है और इन्फिनेटिव आपका एबस्ट्रेक्ट नाउन का काम भी करता है एबस्ट्रेक्ट नाउन का काम भी करता है एब्सट्रेक्ट नाउन का काम करता है ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था ये दो चीजें बतानी बाकी हैं वो मैं अभी बता दूंगा और दूसरा चीज हमें ये समझने की फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव होती क्या है जब मैं फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव की बात करता हूं तो इसमें सिंपल फॉर्म आ जाते हैं ठीक है इसमें कॉन्टीन्यूस फॉर्म आ जाती है और इसमें आ जाता है परफेक्ट फॉर्म और जो परफेक्ट फॉर्म होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये हमारे लिए स्टार बन जाएगा हाईली इंपॉर्टेंट होगा ये जिसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेंगी ठीक है सबसे ज्यादा एप्लीकेशन देखने को हमें इसके अंदर मिलेंगी रुकने लगा फिर से वीडियो रुकने लगा फिर से आवाज रुक रही है आप ऑफलाइन क्लास कहाँ लेते हो तुषार को बताओ कि ऑफलाइन क्लास कहाँ लेता हूँ मैं नॉलेज कॉलेज उतना कर लेता हूँ मेरे बच्चे ठीक है सभी आवाज कट रही है सर आशुतोष भाई ऑल्सो गोयल के बाद यूज करो क्या बात है तुषार आशुतोष ये होता है लड़के हर जगह ग्रामर दिखती है इनको लव यू भाई मजा आ गया इसे कहते हैं इम्प्रेस आई एम इम्प्रेस आशुतोष बहुत बढ़िया वेरी नाइस आवाज कट रही है हो जाएगी ठीक है रुक जाओ अब ठीक है सर दीपक गोयल नेक्स्ट क्लास में ही बता देना टाइम नहीं है और आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है और टेक्निकल इश्यू भी काफी हो रहे हैं हाँ सर मेरे को परेशानी तो है देखो पसीने आ रहे हैं मुझे आज फीवर हो गया मुझे आते आते आज हालांकि सुबह तक तो खैर हेड था पर काम तो बहुत जरूरी है मेरे बच्चे मेरे लिए वेट करते हैं तो क्या करूं सर तुषार कहाँ गया तुषार गोयल ऑफलाइन क्लास बेटा मैं दिल्ली में लेता हूँ उत्तम नगर में तुषार बाकी मैं बता दूंगा अभी कमेंट करके मुझे पर्सनली कमेंट कर देना वीडियो पे तो अब देखो हमारे पास तीन चीजें आ गई एजेक्टिव की तरह काम करता है इन्फिनेटिव एडवर्व की तरह काम करता है इन्फिनेटिव एक तो हमें यह पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है इसका कंटिन्यूस फॉर्म देखना है सिंपल फॉर्म पढ़ना है फॉर्म देखना है पढ़ना जो है परफेक्ट फॉर्म देखना है ठीक है जी तीन चीजें आ गई अब एक काम करते हैं क्लास में अब यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ मेरा प्रॉब्लम भी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है आज अब नेक्स्ट क्लास में जो क्लास हमारी कब होगी बच्चों मंडे को अब क्लास कब होगी मंडे को होगी वेंसडे को होगी और कब होगी फ्राइडे को होगी इन तीन दिन क्लास में मैं लूंगा आपके साथ टाइम सेम है साढ़े आठ से साढ़े नौ तो अब हम मिलते हैं मंडे को बच्चों और वहां पे डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव एडवर्व की कहानी इसकी और फिर परफेक्ट फॉर्म की कहानी डिस्कस करेंगे ठीक है तब तक के लिए जो वीडियो बचे हुए हैं वो वीडियो देख लीजिए और जो नए बच्चे आए हैं वो स्टार्टिंग से पढ़िए और जो डाउट्स है जो बच्चे मेरे साथ रुके हुए हैं थैंक यू रितु जी आई विल डू ठीक है वो डे पूछ सकते हैं मैंने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना रखे हैं उसमें आप पूछ सकते हैं बहुत बढ़िया से आपको हेल्प मिल जाएगी ठीक है तब तक के लिए सबको जय सिया राम बड़े अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना ध्यान रखिए गुड